Ya días atrás me había sido sugerido por mis guías de distintas e insistentes maneras que hablara de este libro, que en lo personal encierra para mí enseñanzas divinas y maravillosas de origen, pero aplicables a nuestro vivir cotidiano lo que las hace todavía más valiosas y queda muy atinada su lectura después de haber hablado de la transición planetaria y del tiempo de la cosecha divina. Dictado por el espíritu de Amelia Rodríguez, psicografiado por Divaldo Franco, hoy hablaremos de qué trata el libro Trigo de Dios. Ya les había comentado cómo fue que mis guías en sueños me recomendaron leer este libro y cómo de repente me empezaban a salir por todas partes cosas que me lo recordaban, incluyendo un video que vi en TikTok muy muy acertado con una explicación que alguien hace de esta metáfora del trigo de Dios que me encantó y que se los voy a dejar al final para que, para que lo vean, para que lo analicen, porque vaya que vale la pena, vale la pena verlo. Y bueno, yo me inspiré tanto me inspiré tanto que decidí hacer un cuadro, este que tengo aquí atrás, eh, con la imagen que más se me grabó de ese sueño, ese sueño que, que les digo que tuve, donde estaba precisamente el Maestro Jesús caminando en el campo de trigo, separando con sus pasos el trigo bueno de la cizaña, era un atardecer, era... Y, y, cada uno de los elementos que yo veía tenían un significado. El hecho de que fuera el atardecer era la última hora de sol porque estaba a punto de llegar la noche, la noche más oscura. Y él como pastor iba recogiendo a su rebaño. Es precisamente este cuadro, cada una de las partes, cada una de las cosas, de las pinceladas, del... De, de lo que yo plasmé ahí, todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Y mientras lo estaba haciendo, yo estaba reflexionando acerca de, de lo que era para mí esta frase, ¿no? El trigo de Dios. No soy buena pintora, no, no, no tengo mucha experiencia en eso, pero pues y eso que no, el no ser perfectos en algo no nos impide hacerlo o intentarlo. Y así es que lo quería hacer, lo hice y ahora pues adorna la sala de mi casa recordándole a todo el que lo vea que los tiempos de la cosecha han llegado, que debemos estar listos para ser cosechados como el trigo de Dios. Y pues bien, este libro que se los muestro, este libro está en portugués, yo, yo tengo el, el archivo, si quieren se los puedo pasar, pero pues sí está en portugués. Este libro es de Amelia Rodríguez, ya hemos hablado de ella, es un espíritu benefactor de la comunidad espírita de Brasil, y no sé por qué siento que también nuestro, que nos está acompañando en este momento para hablar de este tema tan, tan importante, que nos acompaña en el análisis de su obra. Me identifico mucho con ella, ya se los había comentado, por su forma de escribir tan poética, por su narrativa y por su sensibilidad. Muy por el contrario de los textos bíblicos que a veces se queda uno así como que, ¿qué dijo? No entendí, no, no, no comprendo ella utiliza un lenguaje tan sencillo, tan hermoso, describe las cosas con tanto detalle, como si ella hubiera estado ahí, eh, nos dice a qué olía, a qué colores había, cómo estaba el día, si el polvo del camino se levantaba, si los árboles se mecían con el viento, o sea, me explico, es una forma que, que no sé, te, te mete a vivir el momento, y eso es porque ella en la esfera espiritual en la que se encuentra, donde está actualmente, ella ha podido visualizar estos pasajes bíblicos, históricos de la vida y obra del Maestro y ha visitado con su mente aquellos memorables momentos, se ha empapado de esos momentos, ha estado ahí y nos viene a contar, y nos viene a contagiar 
de esa gran emoción que, que ella, ella primero tuvo que haber sentido, ella se inspiró primero en esas vivencias y luego viene a contagiarnos con esa emoción. Lo dice ella aquí en el texto, dice, desde la esfera en la que estoy les comparto estas reflexiones para incentivar a los que ya aman a Jesús y lo integran en su forma de vida del día a día, para llamar la atención de quienes comienzan a interesarse en Él y para los que están alejados de Él, bueno, también para que se, se acerquen y quieran convertirse, hacer, que detengan ese deseo de ser el pan hecho con el trigo de Dios. O sea, estas reflexiones son para todos, para los que ya estamos dentro, para los que están tibios y para los que están fuera. Dice, todo el mundo se puede inspirar en la lectura de este libro. Y justamente esta frase que dice ella, y desató en mí profundas reflexiones que si bien ya había estado trabajando en mi mente desmenuzando el significado de esta metáfora de lo que significa ser el trigo de Dios ella con esta frase sí me llevó a otros niveles cuando dice ser el pan hecho con el trigo de Dios el pan hecho con el trigo de Dios me trajo a la mente el pan pues sí es que la siembra del trigo es con esa finalidad, ¿no? De hacer pan, de hacer un producto terminado, de hacer algo. Se siembra para cosechar, pero hacer algo con esa cosecha. No solo se siembra por sembrar, por adorno, por tener algo que hacer. Es de una utilidad y tiene una funcionalidad. Y yo no me había puesto a pensar en eso. Me quedaba solo, ah, sí, la cosecha, somos el trigo de Dios. Sí, muchas cosas que había analizado al respecto. Pero el después... El que se hacía con esa cosecha, eso me lo hizo pensar Amelia Rodríguez con una de las primeras frases en este, en este libro. Me hizo recapitular, reanalizar eh, todo lo que me había planteado hasta ese momento y me gustaría comenzar precisamente con eso, con, con esta reflexión que hice sobre la metáfora del de trigo de Dios, que que le estoy dando y me permití darle otra lectura más extensa, más exquisita, más profunda, a raíz de lo que Amelia en estas primeras frases me hizo reflexionar. Pues bien, en esta metáfora eh, se compara a las almas de este mundo con sembradíos de trigo. Las almas de este mundo son comparadas con sembradíos de trigo. Y nos dice el Evangelio, en todas partes se sembró la semilla, mas no todos los terrenos eran fértiles. Así como hubo campos que reverdecieron, hubo otros que permanecieron secos. Hubo lugares donde la semilla cayó sobre piedras y obviamente nunca germinó. Pero esto no es estático, o sea, es un proceso dinámico, no quiere decir que esos campos infértiles iban a quedar infértiles por siempre. Los que estudiamos y sabemos de los procesos geológicos o biológicos de la Tierra, sabemos que la piedra con el paso del tiempo se quebra, se intemperiza por acción de los vientos, del clima, del agua, se desbarata y forma suelos fértiles con el tiempo. Igualmente las almas humanas que fueron de piedra en un inicio, al paso de las vidas, del martilleo incesante del dolor a ese corazón duro, pues también se quebra, también se tuvo que haber quebrado, pero no muere, se transforma en un suelo fértil. Esa es la esperanza, o era la esperanza del maestro, ¿no? que esa semilla, aunque cayera en un terreno infértil, pudiera en algún momento germinar, o pudiera en algún momento volver a ser plantada ahí algún día cuando ese terreno fuera fértil. Hasta en esos corazones que fueron de piedra algún día, pero que lograron aperturarse. Y entonces pueda germinar esa semilla del amor y entonces tendríamos pues puros campos verdes, puros campos germinados, puros campos con almas creciendo, evolucionando, madurando y dando fruto. Si tomáramos uno de esos campos verdes, digamos ya, la siembra eh, funcionó, la semilla germinó, todo está verde, voluminoso, gigantesco, está repleto de hierba, pero aún ahí podemos encontrar varias cosas. O sea, sí, era un terreno fértil, sí, germinó la semilla, pero resulta que no todo dentro de él, todo dentro de este terreno es trigo. 
hay otras cosas, hay otras plantas con otros objetivos, con otros alimentos, con, con otras semillas que sí también dieron fruto, pero que no son para ser el pan de Dios, digámoslo así. Pueden ser hiedra venenosa, pueden ser espinos, pueden ser abrojos, pueden ser pastos verdes y bonitos por fuera, ¿sí? Pero quizás al tocarlos hacen daño, o quizás al comer sus frutos te envenenen, igual que algunas personas, ¿verdad? Siguiendo la metáfora del trigo y las almas humanas. Hay almas humanas que florecen para otras cosas, no para ser el trigo de Dios, sino florecen para otras cosas, por su libertad. Hay, hay incluso plantas que parecen trigo. Aquí nos hablan de que hay plantas que parecen trigo, que se ven como el trigo, que pueden confundirse con el trigo, pero que no lo son, que son solo apariencia, que están vacías por dentro, que no lograron dar fruto. Y estas son la cizaña, la llamada cizaña. Y cuando llegue la cosecha, el sembrador vendrá y con su sabiduría va a separar ese trigo de la cizaña. Por más que se parezcan, no son iguales. Va a separar el trigo de la cizaña y la cizaña pues seguirá su proceso de vida, ¿no? Hasta aquí se, se entiende la, la metáfora. Todas estas son mis reflexiones. No hemos llegado a tocar lo que dice el libro aún. Está, eh, estamos en, la, en el previo de todo lo que me hizo pensar nada más la primera frase de Amelia ¿no? sobre ser nosotros el pan bueno hecho con el trigo de Dios. El trigo de Dios es la semilla que dio fruto, sí. Esa semilla sembrada hace más de dos mil años que se le dio su tiempo para germinar, su tiempo para crecer, su tiempo para evolucionar, para madurar y ahora que viene la cosecha, que es el tiempo marcado de levantar los frutos, pues tiene que estar eh, lista ya para el siguiente paso. Y como ya les comenté, la finalidad de sembrar ese trigo no, no era solo observar los campos bonitos, qué bonitos se ven cuando están verdes y qué bonitos se ven cuando están eh, dorados ya porque el trigo tomó ya su madurez y qué bonitos se ven y vamos a recogerlos y ya. No, eh, eh, la finalidad es sí cosecharlos, pero para continuar un proceso no termina ahí. La cosecha es el inicio de otro proceso. Porque entonces se tiene que hacer la harina para hacer el pan, para hacer el, el producto final, para llegar a ser el pan bueno de Dios, que ese es nuestro objetivo. Pero, ¿en qué consiste este proceso? Tanto para el trigo como para las almas, ¿en qué consiste este proceso? El trigo tiene que limpiarse, ¿no? Tiene que limpiarse, tienen que sacarle lo que no sirve. Y como lo hacen, primero lo muelen. Tiene que molerse cernirse, pasar un proceso de amasado y de cocción para llegar a ser pan. Siguiendo esta metáfora para mí, creo yo, eh, el producto final, el pan bueno de Dios, eh, para mí sería ya lo que logran en los mundos felices, ¿no? Pero antes de eso, este proceso, este proceso comparado con el trigo, el proceso de las almas, Creo que sería nuestro planeta en regeneración, nuestro proceso de, pues de machacado, porque nos van a machacar, de colado, de cernirnos, de pulirnos, el amasado y la cocción para llegar a ser el pan, ¿no? Que ese sería nuestro siguiente proceso después de la cosecha, al término de esta transición planetaria, en nuestro planeta de regeneración viene ese proceso, ya somos el trigo de Dios, ya nos cosecharon, estamos maduros, tenemos fruto, ¿y qué van a hacer? Pues sacarnos el fruto, molerlo, cernirlo y prepararlo a hacer una buena harina para llegar a hacer el pan. Pero ya que seamos el pan, entonces esa era la cuestión, no, es otro proceso, ya es, ya es el producto terminado, es el que está ya en el mundo feliz, ¿no? Me van siguiendo en la metáfora, no, no quiero... Eh, abrumarlos, <risa> de repente yo llegué a abrumarme porque se venían muchos 
pensamientos a mi cabeza, yo a veces mi cabeza mi mente va más rápido que, que otras cosas y digo que mi mano cuando escribo tengo que hacer altos ¿no? pero, pero ahí vamos eh, a estas alturas digamos que nosotros estamos, estamos siendo ahorita el trigo de Dios y que estamos listos para la cosecha porque estamos maduros no tan maduros espiritualmente pero estamos haciendo el intento verdad casi todos nuestros granos que están nuestro fruto está maduro y estamos listos esperando esa cosecha esa clasificación esa separación de la cizaña eh, de, de, del, buen, del buen trigo del buen grano y primero como les digo primero nos van a moler nos van a moler y son nuevos aprendizajes, son nuevos retos eh, como almas, es, es, esa molienda, son los nuevos aprendizajes, los nuevos retos en la próxima era, es el refinamiento de la harina, el refinamiento del espíritu, el pulirnos para hacer harina de buena calidad, esa materia prima de buena calidad que pueda ser un buen pan, que hará que en el futuro ese pan delicioso y disfrutable, me imagino, les digo que son los espíritus puros que habitan en los mundos felices. Esos espíritus pueden darse a otros sin límite. Puedo alimentar al hambriento de amor sin quedar nunca vacíos, sin agotarse jamás, porque ya son el pan bueno e inagotable de Dios que es como que la invitación de, lo, de la transformación que nos invitan a, a dar, el siguiente paso, es a lo que queremos llegar, ¿no? nos dicen el aprendizaje es infinito, nunca termina, sí, simplemente que en el lugar en el que estamos nuestra visión es tan limitada, es tan corta, que sí vemos el proceso que hemos seguido, pero no alcanzamos a vislumbrar todo lo que nos espera hacia el futuro, pero... Es maravilloso, ¿no? Fíjense todo este proceso que no es de la noche a la mañana, que lleva su tiempo, que no es planto la semilla y al día siguiente ya, ya es una espiga madura con fruto, pues no, tiene sus momentos. Bueno, esta ha sido mi manera de interpretar esta metáfora del de trigo de Dios, cada quien tendrá su mejor opinión, pero por eso me es tan significativa la metáfora, o sea, ser el trigo de Dios, que, que si nos ponemos a pensar realmente, no fue sencillo que estemos en el lugar en el que estamos, no nos fue sencillo llegar aquí, si sí estamos a la mitad del proceso, si sí venimos de un pasado muy tormentoso, todos como almas, como semillas tuvimos que luchar contra las intempestades, contra los insectos que nos quisieron comer, contra las sequías, las inundaciones, las faltas de nutrientes, o sea, la falta de nutrientes, cuántas vidas pasamos quizás sin ilusión, sin ganas, sin inspiración, sin ese nutriente esencial para motivar el espíritu, vegetando tal cual como una semilla inactiva, esperando viendo al mundo pasar, pero no teníamos esas ganas indispensables de, de crecer, cuánto no pasó esa semilla para poder germinar, cuánto como humanidad no hemos pasado, como espíritus en lo individual, nuestras luchas, nuestras caídas, nuestras vidas intentando germinar y fallando, cuántos, pues ya merito, pues ya merito, pero te faltó, regresas a la tierra en otra reencarnación y esta vez esperamos que no te olvides de despertar tu conciencia, cuánto camino recorrido para germinar esa plantita de trigo que somos hoy, o sea, mucho camino recorrido, mucho empeño y mucha entrega, hay que reconocer también el trabajo, el trabajo y todas las cuestiones que ha tenido que superar nuestra alma para llegar a este punto, que sin duda es, yo creo que fue la parte más dura del camino, siento que todo lo que venga tendrá que ser mejor, o sea, tiene que ser mejor, forzosamente tiene que ser mejor. Estamos en la hora de la cosecha, en el atardecer, antes de que llegue lo más oscuro de la noche, lo más oscuro de la transición, sobre todo para la cizaña y para la mala hierba. A diferencia de lo que pasa en la naturaleza, que cada semilla está determinada por su genética, la semilla espiritual, pues es la misma, todos fuimos sembrados como trigo, todos, pero haciendo uso de libre albedrío, algunos decidieron germinar en otra cosa. Eso en la naturaleza no pasa, una semilla de limones no puede decir pues quiero ser naranja y germino en naranja, ¿verdad que no? No, está determinado por una genética, pero en la metáfora esta del trigo, pues las almas humanas sí, 
aunque hayan sido sembradas con amor, como el trigo de Dios, pues hay unas que deciden, es que yo quiero ser hiedra venenosa, quiero ser un matorral espinoso, o ser solo hierba del camino, o simplemente no quiero germinar, porque soy apático y no quiero germinar, y están en su libertad, el Padre respeta ese camino que tú quieras tomar y, y te espera con paciencia, porque quizás pues esas almas necesitan otro ciclo de siembra, necesitan un ciclo más, más abono, más agua, más cariño, incluso otra tierra, otro planeta, otros nutrientes, otras experiencias, otras vidas, hasta que encuentren su motivación y sus ganas, su inspiración para germinar, ellas continuarán su camino pues en otros campos, en otros planetas, en Quirón probablemente. Por eso eh, les digo que es, es maravilloso todo lo que encierra esta metáfora, ya cuando me puse a analizarla así, es, es maravilloso. Y también que Amelia Rodríguez lo haya escogido como título para su libro, que me parece de lo más acertado. Ahora sí, hablemos, hablemos del libro de Amelia Rodríguez, ya que dejamos eh, mis análisis de la metáfora. <risa> eh, el libro comienza... Eh, con Amelia diciéndonos que los tiempos del maestro, los tiempos en los que vivió el maestro, pues son esencialmente iguales a los que hay hoy en día. Dice, había ambición desmedida, no había respeto por los derechos humanos, había crisis de valores, guerra, sometimiento de pueblos y naciones, o sea, si analizas y ves así el planeta, dices, pues entonces, ¿qué ha cambiado? Pues la fecha en el calendario, básicamente, ¿no? Porque parece que todo sigue igual o peor, en muchos aspectos sí, sí estamos hasta peor, a pesar de que vino el maestro y sembró la semilla, pues no germinó tan masivamente como se hubiera esperado, en apariencia sí, habrá quien me diga, no, es que sí, es que hay, hay muchos religiosos, hay muchas religiones, hay mucha gente creyente, y parecería a primera vista así por encimita como que sí, que hay mucho creyente, mucho religioso, pero es que pasa que, que acuérdense que el trigo y la cizaña se parecen y que aparentemente sí hay mucho trigo para la colecta, para la cosecha, pero es que ya cuando llega el sembrador dice, ay, pero es que la mayoría tristemente era cizaña, no es la verdadera semilla de Dios germinada, es otra cosa. Y lo pueden ver dentro de las religiones, la que quieran, dentro de los conocimientos espirituales, el que quieran. Siempre está el que es trigo y el que es cizaña, y la gran mayoría lo pueden ver. Es cizaña, porque ser religioso no significa ser espiritual, ser fanático no significa ser espiritual. Estar dentro de una religión no significa que seas buena persona. Somos la sociedad de la apariencia y de lo superficial. Puede parecer trigo, se ve como trigo, huele a trigo, pero ¿qué crees? Que al abrirlo está vacío. Al abrirlo resultó que era cizaña. Y esa es la complejidad del asunto. Nos dice Amelia, lo que el maestro hizo al venir a la tierra fue maravilloso, porque vino y tomó las cosas simples y las transformó en diamantes. Tomó las palabras, tomó los hechos, tomó las personas, tomó las cosas pequeñas, las hizo grandes a través del Evangelio, por medio de él, y las transformó en diamantes. Y su invitación siempre fue a que te transformaras en ese diamante, a que por ti mismo tomaras esa iniciativa e hicieras tu transformación moral. Es a lo que el Maestro vino, a invitarte a la transformación moral, a convertirte en diamante, a convertirte en el pan bueno de Dios. Y a veces estas palabras no se comprenden, dice Amelia, a veces eh, suelen ser conceptos que a lo mejor se escapan de, de la mente y no puedes, pero ¿qué es la transformación moral? ¿Pero qué es eso de hacerme diamante? ¿Pero cómo, cómo me hago el trigo de Dios? porque se escucha muy rimbombante, muy difícil, porque las palabras pueden a veces lle no llevarnos a las reflexiones correctas. Y le dice, bueno, pues si no entiendes lo que es la transformación moral, te diré que el Maestro Jesús también vino a llamarnos a la solidaridad fraternal. Dice, bueno, otras palabras te lo digo también, eh, vino a llamarnos a amar al prójimo, 
o en otras palabras, no hagas lo que no quieras que te hagan, o en otras palabras, trata como quieras ser tratado, sé bueno, ama. O sea que hay muchas maneras de resumir en una frase el objetivo que trajo el Maestro aquí a la Tierra. Hay muchas maneras de decirlo para que, para que no quede una persona sin comprenderlo, ¿no? Se puede simplificar y nosotros estamos llamados a simplificar eso, a hacer que las demás personas que a lo mejor no han comprendido en esencia lo que es ser seguidor del Maestro, pues lo puedan comprender con las palabras sencillas y amorosas que nos salgan, que, que en ese momento nos inspire, ¿no? que podamos compartir el conocimiento así, simplificándolo, sencillo, porque a veces en la sencillez está también la belleza, ¿no? y, y eso se ha hecho aquí en la tierra desde hace dos mil años y poquito más, ¿no? de una u otra manera, los emisarios del maestro, a eso han venido, han venido a repetir una y otra vez en todos los idiomas, en todas las formas posibles, de todas las maneras, abonando esos terrenos eh, poco fértiles o infértiles, o fertilizando las semillas eh, que ya estaban germinadas, regando las plantitas de trigo, ayudándonos a madurar, a llegar a estos tiempos de cosecha, a madurar los conceptos de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que, que no es lo mismo como comprendíamos a lo mejor cuestiones del Evangelio cuando éramos solo la semilla sin germinar o cuando comenzó a germinar, a cómo lo debemos comprender ahora si nos asumimos que ya somos el trigo de Dios listo para la cosecha. Nuestro entendimiento de los conceptos debe ser más maduro y debe ser más centrado, debe ser diferente, ¿no? Y también podemos compartir. Nos llama Amelia a eso, a compartir con los demás, pero con esa, con esa sencillez. Y, y Amelia nos, también nos cuenta, nos habla un poco acerca de los primeros cristianos, ¿no? Los primeros cristianos que, que híjole, bueno, es que esas semillas recibieron el agua de vida directo del Maestro Jesús. Imagínate tú haber vivido en la época del Maestro Jesús, haber estado en esa siembra directa de Él. Hemos hablado del magnetismo y de la vibra que tenía ese ser maravilloso, o sea, como Maestro, como ser divino, o sea, el magnetismo que tenía transformaba. Ahí está en el Evangelio, ¿no?, de que lo tocaban, la, la historia de la mujer que lo tocó y se sanó nada más por tocarlo era un magnetismo, era una cuestión maravillosa, entonces estas primeras semillas que lo escucharon ahí por primera vez que andaban ahí con él, detrás de él de pueblo en pueblo en el camino, recibieron el agua de vida directo del Maestro Jesús y eso no es cualquier cosa, no creas que es cualquier cosa, no, 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 no. hubo muchos, muchos de los que lo siguieron en ese momento, que recibieron esa agua de vida que germinaron su semilla de manera inmediata, directamente con la influencia energética y magnética divina de él, germinaron y maduraron en ese mismo momento y fueron cosechados como trigo maduro de Dios, después de conocerle al Maestro, después de, de haber vivido y compartido con él en esa misma vida. Al terminar el lapso de esa, de esa vida que vivieron, muchos de los primeros cristianos, de los que estuvieron a su alrededor, se convirtieron en ese pan de Dios. Pasaron por la puerta estrecha en una sola vida. Y después, siendo ya ese pan bueno de Dios, regresaron a ser aquí obreros, trabajadores, en misiones especiales, a cuidar de esa siembra, a echarle agüita, a... a fertilizar los campos como hemos dicho que son los que llamamos profetas, santos o como le quieras llamar incluso personas simples de las que ni siquiera se habla o se conocen sus nombres pero que lograron esa hazaña desde hace dos mil años que pasaron por esa puerta estrecha y se dedicaron después a trabajar en la historia tenemos, eh, tenemos grandes ejemplos como una María Magdalena por ejemplo 
una María Magdalena que, que logró pasar por esa puerta estrecha y que luego se convirtió en trabajadora y servidora eh, del Maestro Jesús. También me recuerdo mucho de un personaje que leímos en el libro de hace dos mil años, precisamente, de Manuel y de Chico Javier. <coughs> Perdón. Este señor, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, <coughs> no me acuerdo cómo se llamaba. Mm. Bueno, no recuerdo el nombre, pero era el tío de Ana, la chica del servicio de Libia, la esposa de Publio Lentulus, si alguien se acuerda que cuando se ven perseguidas Ana y Lidia por Pilatos y uno de sus guardias, ¿lo recuerdan? Que se fueron a esconder a un pueblo, a Samaria, si mal no recuerdo era Samaria, con el tío de Ana, este señor, no recuerdo su nombre, pero era un señor muy mayor, muy devoto del Evangelio, que tenía una cruz de madera pequeña muy significativa en la historia, ¿se acuerdan que esa cruz pasó de mano en mano y terminó en las manos de Ana, que años después murió en la explosión del el Vesubio y todo, en Pompeya? Este, este personaje, este señor que, que Dios que se me va el bendito COVID, ¿verdad? que me dejó la memoria toda atrofiada, se me va el nombre hay por ahí un espíritu que me diga no, se me olvidó el nombre en fin, este señor que era uno de los primeros cristianos que era un ejemplo de esto que les digo yo de la semilla, de la semilla que recibió el agua de vida directa del maestro o sea, humilde y se entregó a la palabra del Evangelio, se entregó al ejemplo del Maestro y eso le resultó en una clarividencia tremenda. Él podía ver cosas que iban a suceder, él podía hablar con los espíritus, él podía sentir, él supo el día, el día de hoy voy a morir, él supo que iba a morir. Y, y, y lo chistoso, ¿saben qué es? Que esto no nos lo cuentan, que esto no nos lo dicen, pero que no era el único que era algo que le sucedía mucho a estos primeros cristianos que se entregaban al evangelio y que estuvieron en contacto directo con el maestro Jesús desarrollaban mediunidad, fuerte mediunidad veían a los espíritus, hablaban con ellos y lograban entrar por esta puerta estrecha a través del testimonio pues sí, tristemente a veces dando su vida ¿no? y, y lograban entrar por la puerta estrecha o sea que germinaron, crecieron, maduraron y fueron cosechados en ese pequeño lapso de tiempo. Así que también sucede ¿eh? que no necesitas pasar cientos de vidas para madurar el espíritu, que si te abocas a ellos en una vida tal vez sea suficiente. Digo, ellos lo lograron, yo voy de acuerdo que fue por la influencia tan grande, de, 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 el impacto de tener frente a frente al Maestro Jesús, no digo, no, no es cualquier cosa, pero... Bueno, les pasó a los primeros cristianos, nos puede pasar a los demás, ¿no? Y no, no lo descartemos. Y hay otros que tristemente desaprovecharon la, la oportunidad, ¿no? También está el ejemplo de Publio Lentulus, de Manuel, en esa. Eh, era una de las vidas de Manuel, donde el maestro le ofreció lo mismo, le dijo, te ofrezco esto, este es el momento, es, es una oferta, una promoción, digamos así, de este momento, de aquí, de ahora, te estoy llamando, te estoy llamando a, a unirte a mí, a servir a todo, y, y él desperdició esa oportunidad, le dijo, es que si no la aprovechas ahorita van a pasar muchos años, muchos años hasta que tú vuelvas a encontrar y la desperdició y la desperdició Emanuel y yo creo que se arrepintió muchísimo ¿no? ya cuando se dio cuenta de ella y pues bien en este libro ahí Amelia nos habla nos, nos recuerda de este suceso con, con los primeros cristianos eh, comprendiendo lo que eran esos tiempos lo que era esa entrega ese espíritu de entrega y de renuncia y de sacrificio que tenían los primeros cristianos nos recuerda a uno de ellos y nada más ni nada, nada menos que Ignacio de Antioquía que era discípulo del apóstol Juan él tuvo que dar testimonio de fe con su vida <coughs> y antes de morir él pronunció las siguientes palabras dijo yo soy trigo de Dios y deseo ser triturado en los dientes de las fieras que deberán molerme para ser ofrecido como el pan limpio a Cristo o sea que él en aquella época comprendió <coughs> según Amelia comprendió lo que era seguir al Maestro Jesús que seguir al Maestro no era símbolo de honores, de riquezas sino de martirios y persecuciones era 
símbolo de muerte y de crucifixión para muchos. Y dice, y hoy parece que sigue siendo así, guardadas las proporciones, porque ya no nos crucifican literal en el madero, pero nos dice Amelia, bueno, cambiaron quizás las formas, pero siguen esos señalamientos a quienes deciden, a quienes deciden seguir al maestro y ser ese trigo de Dios, que ya no tienes que testimoniar con tu vida para para hacerlo, ¿no? Y se cambió la forma, pero es que, es que igual, o sea, igual te siguen señalando, igual sigue habiendo problemas, eh, no tienes que morir literal, literalmente tú perder la vida, pero sí tiene que morir en ti el orgullo, el ego, la vanidad, el egoísmo, tienes que matar al antiguo tú metafóricamente para renacer como el trigo de Dios. Dice, pero pues igual, sigue la incomprensión para quien decide ser un cristiano auténtico, auténtico, no cizaña, no el que parece y está vacío por dentro, no, que los encontramos, les digo, en todas las disciplinas, en todas las sectas, en todas las religiones, en todos los conocimientos, en todos hay trigo y en todos hay cizaña, en todos hay gente que nada más es apariencia y por dentro no tiene peso, no tiene grano, no, tiene, no está maduro y es simplemente apariencia. Para ser un cristiano auténtico y seguir la línea de vida de, de, del Maestro Jesús, pues se necesita valor, porque si bien no nos crucifican, no, no literalmente, pues sí existen otro tipo de crucifixiones y señalamientos sociales, no metafóricos, o no, o no les ha pasado. Por eso nos dice Amelia, pues es que la, la fidelidad a Jesús hoy como antes es una autoinmolación, porque es que ya sabes lo que te esperas, ya sabes a lo que vas, si tú das testimonio de tu fe, ya sabes lo que te va a pasar, pero, pues digo, ¿y qué? Digo, bueno, al menos, al menos a mí no me importa ser señalada, porque yo no lo voy a negar, porque yo no voy a negar al Maestro ni hoy ni nunca porque somos espíritas y porque somos cristianos y no lo vamos a hacer y tenemos que dar testimonio con todos nuestros actos públicos y privados de que somos lo que decimos ser por ahí decían y había un rumor de que próximamente en cualquier publicación de Facebook que hable del Maestro Jesús pues va a ser considerada como discurso de odio imagínense ustedes discurso de odio hablar del Maestro Jesús en un mundo que exige tolerancia ante la pérdida de valores esenciales en las personas que los lleva a exhibirse denigrándose a sí mismos cada vez más el discurso de odio es hablar de Jesús esto es un mundo al revés y tan al revés tan al revés el otro día vi una publicación de alguien que, que hizo que un coro católico se fueron a hacer un video musical en un centro comercial y que estaba muy bonito, muy padre todo ahí y los comentarios y las quejas de la gente decían es que estos fanáticos religiosos nos quieren meter la religión a la fuerza no deberían hacer eso, que se vayan a sus templos, que no sé qué y yo digo bueno, no les querían meter ninguna religión y no les estaban haciendo nada, ellos cantaban y estaban haciendo uso de su libertad y del espacio, y tienen todo el derecho a cantar y a creer en lo que quieran creer. Pero es que la sociedad de ahora, pues como la de siempre, exige el derecho a sus libertades, pero nos cuesta aceptar las libertades de otros. Y tiene que ser parejo, que las personas hagan manifestaciones para defender su libertad, no les da permiso para pasar por encima de la libertad de otros. Aquí también el otro día fuera de mi casa pasó una comitiva de, los, de la luz del mundo. Yo nunca había visto algo similar. Iban en un coro cantando, precioso, se me enchinaba la piel porque era, cantaban así como tipo ópera, padrísimo, muy, muy hermoso. Dije, wow, qué, qué hermoso, qué orgullo cantar así. Y mi admiración y mi respeto, o sea, serio, se me enchinaba la piel. Decía, ay, qué bonitas alabanzas, qué bonito. ¿Y qué que sean de otra religión? ¿Eso qué? A mí no me cabe en la cabeza discriminar a alguien por eso ni por nada, o sea, todos somos del mismo planeta, todos somos seres humanos. El respeto al derecho ajeno es la paz, lo dijo el querido héroe de la patria mexicana, don Benito Juárez. Respeto. 
respeto, que yo no comulgue con tus ideas o que tengamos discrepancias en algo, pues no, no es un obstáculo para que yo pueda alabar algo que haces bien. No tiene ni, ni, ni sentido pensar en ello. Cada quien tiene su libertad de ser libre, libre, valga la redundancia, ¿no? Ya lo dijimos una vez, pues, tolerancia por lo menos. Si no has aprendido a respetar, tolera. Si aprendes a respetar, bueno, muy bueno respetar, pero es mejor aprender a amar. Y si ya aprendiste a amar, pues ya estás del otro lado, ¿no? Por eso les digo que la mayoría de las almas, tristemente, son cizaña. Porque a la hora de la hora, a la hora de dar testimonio de lo que se es, se cae en la intolerancia. Y aún los estudiosos religiosos de cualquier religión de la que me pongan, muchos, la mayoría son es intolerantes. Ante la prueba de demostrar el valor, caes en la intolerancia. Seas, dice, ¿cómo te puedes llamar seguidor del Maestro Jesús, cristiano, espírita, católico, como gustes, si juzgas y si eres intolerante? No, nos dice Amelia. El que está trabajando en sí mismo, en su evolución, debe cuestionarse en los momentos difíciles, en los momentos cruciales eh, de la vida común también. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? O sea, se te presenta un problema, una cuestión, y dices, ¿y qué haría Jesús en estas circunstancias? Yo no sé qué hacer, no sé qué actuar, o a lo mejor no quiero ir a la conciencia, porque la conciencia siempre te dice cómo actuar. No quiero ir a mi conciencia. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? Y ahí tienes tu guía. Y ahí tienes tu respuesta. Pero cuánto sabiendo lo que el Maestro Jesús haría, pues actuamos de manera contraria. No queremos ser el trigo de Dios. Y estamos solo en la apariencia. ¿no? Y lo vemos en todas partes, esa apariencia, esa superficialidad, esa moral superficial del ser humano que te lleva por el camino de, 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 de ser esa cizaña, pues. Eh, eh, me tocó ver por allá en algún video que alguien hizo un experimento para evidenciar la calidad moral de la sociedad. Eh, fingen que encuentran un billete y preguntan, ¿de quién es este billete? Pues no, pues de inmediato salen los dueños, ¿no? Y el chico pues les da el billete. Y así va el pobre perdiendo dinero hasta encontrar a alguien honesto que le dice, no, no, no es mío, no, no, no es mío. Y curiosamente es gente, la gente más humilde es la más sincera, es la más correcta. A lo mejor el más necesitado, pero dice, no, no es mío. Y entonces este chico lo que hace es que le da una recompensa mayor a la persona por su honestidad, ¿no? como premio a su honestidad. Es que todos sabemos lo que es correcto, porque la conciencia nos lo dice, pero de verdad es, elegimos actuar mal, elegimos ser cizaña en vez de ser trigo de Dios. Tristemente, pero estamos en nuestra libertad. Ser trigo de Dios es una elección. Aunque te hayan sembrado como trigo, no estás determinado a hacerlo si no quieres, porque ser trigo de Dios implica decisiones de vida cambio, voluntad, crecimiento espiritual, conciencia. Ser el trigo de Dios implica renuncia de las cosas negativas, de las cosas que le hacen mal al espíritu. En el video que van a ver ahorita, a continuación en, en la parte final, que les digo que encontré en TikTok, habla de que la cizaña no se humilla y que el trigo debe de humillarse, lo, lo expreso para que no haya confusión al respecto, siempre que se habla de esto, no lo tomen literal, no es humillar tu dignidad, sino es humillar tus defectos, tus malas inclinaciones, tu ego, tu vanidad, todo lo que te hace orgulloso, se trata de que humillemos eso para brillar como ese diamante precioso que el Maestro Jesús quiere que seamos, ¿sí? para ser ese trigo de Dios, es una decisión, es una decisión diaria en la que tú debes sentirte orgulloso de tus actos día con día. El buen espírita al final del día tiene que hacer una recapitulación de lo que hizo y de qué se siente avergonzado o de qué se siente orgulloso. Y lo que se siente avergonzado es decir, bueno, mañana lo voy a cambiar. Y efectivamente, ir cambiando para ser mejor cada día. Eso es el camino que te lleva a ser 
ese trigo de Dios, para estar listos para la cosecha, para cuando el maestro diga, este es el salto, ya no van a ser más un planeta de expiación y pruebas, se van a ser un planeta de regeneración. Pues bueno, estos son mis mejores alumnos, estos son mi trigo y estos son los que se van a quedar aquí, ¿no? Y bueno, ya nos extendimos mucho por el día de hoy en la explicación y en la ejemplificación de la metáfora del trigo de Dios. No hablamos mucho del libro, pero creo que valió la pena hacer ese, ese, esas pequeñas reflexiones. Para el próximo video ya será íntegro del libro de Amelia Rodríguez. Nos va a llevar algunos días, eh, algunos videos, platicarlo, porque está sumamente interesante. Por hoy aquí lo dejamos y pues les agradezco como siempre su presencia les dejo el video de TikTok del que les hablé al inicio, gracias y ya nos veremos la próxima mire, la cizaña se parece tanto al trigo que le llaman trigo falso óigame, se parece tanto la cizaña al trigo que le llaman trigo falso, es fácil confundir cizaña con trigo, porque literalmente se ven igual pero tienen algunas diferencias. Entre las diferencias, el trigo está lleno. La cizaña está vacía. Por eso el trigo vive doblado, por el peso de lo que contiene. El doblarnos es símbolo de humillarnos. La gente que es cizaña no se dobla fácil. Es difícil formarla, es difícil ayudarla. Porque está demasiado erguida, no tiene peso, no tiene carácter, no tiene fundamento, aleluya. Pero el trigo, por causa de lo que tiene dentro, vive doblegado ante Dios y es humilde ante la gente. ¿Qué otra distinción tiene el trigo y la cizaña? La cizaña envenena, el trigo alimenta. Tú quieres saber, escúchame bien. ¿Qué es trigo y qué es cizaña en tu vida? Busca lo que te envenena y llámalo cizaña. Busca lo que te alimenta, llámalo trigo.